Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. If you're new here, my name is Grace and today's video, gagawin ko tong makeup look na ito. I-share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. First time kong nag-halo effect ng ganyan. So, panoorin nyo kung paano ko ginawa yan. And, yeah, kung interesado kayo sa makeup look na to at gusto nyo makita kung paano ko siya ginawa, then please keep on watching. So, first, maglalagay ako ng primer. So, ang gagamitin ko, ito, ito yung NYX Studio Perfect Photo Loving Primer. Ayan. So, guys, kung wala kayong primer, mag-moisturizer na lang kayo. Okay lang din yun. Kasi mas maganda nga siguro kapag nag-moisturize na lang kasi mas tacky yung feeling, di ba? Pero, obviously, medyo oily kasi yung aking T-zone. So, ito, itong primer na to, para siyang silicone. So, ilalagay ko lang siya dito sa center ng aking face. Kasi sobrang nag-oily ako dito sa center ng aking face. Ayan. Para maganda yung base ng foundation mamaya. Ayan. Sa so, tapos na tayo sa primer. Next, maglalagay ako ng foundation. So, ang gagamitin ko, ito yung Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation. And I'm in a shade Sun Beige, number 6. So, gagamit ako ng 1.5 pump. In fairness, guys, maganda tong foundation na to. Maganda yung coverage niya. Para ma-even out din ang aking skin. Kaya naglalagay tayo ng foundation para mukhang flawless. So, as you can see, ang ganda ng coverage niya, di ba? Ang gustong gusto ko yung coverage nito. But, guys, kung meron kayong ibang foundation dan, kahit anong foundation lang yung, ano, yung gamitin niyo Kung anong meron kayo, gamitin niyo yan. You don't have to have all the products that I use. Kasi, hindi naman tayo pare-pareho ng collection, di ba? So, kung ano lang yung meron kayo sa makeup kit niyo o sa makeup collection niyo yun na lang yung gamitin niyo by the way, guys, ang, ang shade ko dito sa page. For reference, I'm NC42 in MAC. So, kumpara ko tayo ng skin shade. Ayan. Kung kukuha kayo ng foundation na yan, sun beige yung try nyo muna. Ayan. So, next, maglalagay ako ng concealer. So, ang gagamitin ko, ay, ito ang paborito ng Madlang People. Ayan. Ito yung Maybelline Fit Me um, Concealer, this is in a shade number 20. So, ilalagay ko siya dito sa aking under, under eye area. And also, ilalagay ko rin siya dito sa center ng aking face para ma-highlights yan. Ayan. Then, ibi-blend ko siya using the same sponge na ginamit ko sa aking foundation. Ibi-blend ko din siya sa aking eyelids, guys, kasi hindi ako gumagamit ng eyeshadow primer. Ayan, di ba? Naka-highlights yung, ano, yung center ng aking face. Hmm, di ba? Ang ganda. Ayan, highlights na ang aking face. Ganda ng coverage ng foundation. Anyway, next, iseset ko na ang concealer using itong NYX Banana Powder. O, finishing powder, yan. Iseset ko siya para ma... Para hindi siya mukhang oily o shiny. Para hindi siya shiny. Set nyo lang lahat ng nilagay nyo ng concealer. Ayan, di ba? Bonggang na-highlight na ang iyong face. So, next, for the rest of my face, gagamit ako ng ibang pressed powder. Um, ayan, itong gagamitin ko. Fit Me ng Maybelline. Um, this is the pressed powder. And this is in a shade 315 Soft Honey. Ayan, so, so set ko lang yung aking face. Ang bongga. Ayan, ba? So, medyo maputi yung mukha ko. Ba't ganun? Puti ng mukha ko. So, anyway, gagawin ko ng aking eyebrows. Gagamit ako ng powder. Ito yung Anastasia na lagi kong ginagamit na parang hindi na maubos-ubos. Ang tagal maubos nito. Grabe. So, sobrang worth it yung pera mo dito. Ayan, gagamit ako ng angle brush. Ito yung dark. Ito yung ginagamit ko yung pinaka-dark. Bakit ako nagtitiis sa maliit na salamin? Meron naman ako salamin dito. Nagtitiis ako. Ang liit ng salamin ang ginagamit ko. Tingnan nyo naman. Talaga nagtitiis akong gamitin yan. Huwag na yan. Ito na lang mas malaki. Yan. So, sinusundan ko lang yung shape ng aking eyebrow. So, ayan. Hindi ako gumagamit ng eyebrow, eyebrow pencil, guys. Kasi yung eyebrow ko medyo bushy, makapal. So, yung eyebrow pencil, isang linggo lang matatagal sa akin. Ubus na. So, kaya gumagamit ako ng powder o kaya ng brow um, brow gel by the way guys if you're wondering nakabase ako dito sa UK dito ako, dito ako nakatira ayan mm. 
Ganyan yung gusto ko sa aking kilay. Hindi siya mukhang natural. <laughs> Mukha siyang ano, talagang well-defined. Ba't kaya ang hirap? Ka- ako lang ba o kayo din? Na-experience yun din na dito sa side na to, kasi right-handed ako, madali lang ga- gawin yung mga yung eyeshadow, yung kilay, o yung mascara. But dito sa side na to, parang hirap na hirap ako. Mahirap gawin yung ano, yung makeup dito sa kabila. Lalo na mag-wing, nako. Diyos ko. Pag mag ako dito sa kabilang ano, dito sa aking left side, Diyos ko, wala na. Hindi na magpantay. Mahirap pantayin yung kilay talaga. Hirap. Ay! Ano ba? Ayan, tama na yan. <laughs> Ayoko nang galawin. Okay, yan. Diba? May pinaglalaban ng aking kilay today. Diba? So, isaset ko lang siya ng, ano, ng clear brow gel. This is from Anastasia. Uh, this is from Anastasia as well. So, clear brow gel. Alam nyo ba, binigay lang sa akin to. Kasi ano to eh, yung travel size. Parang ang tagal din maubos. Just ko, ginagamit ko din to araw-araw. Parang hindi na uubos din. Paano pa kaya kung bumili ka ng full size? Di wala na. Talagang gagamitin mo na siya for 5 years. Kasi ito halos hindi maubos-ubos. Minsan din kasi talaga, kapag ano, kasi ito hindi naman mura yung ganitong ano, itong brand na to. Pero talagang, ano, worth it naman yung ano niya, yung, yung mga products nila. Pero meron ding iba na talagang ang um, bongga manil ng ano, bongga yung price ng product, pero hindi mo magugustuhan. Yan, pero nagustuhan ko yung pang eyebrow na yan. Yan lang naman ang, yan lang, yan lang yung pang, pan, no, from Anastasia na makeup ko. Pang, Eyebrow lang. Anyway, ang dami kong sinasabi. Magalagay na ako ng eyeshadow. So, ang gagamitin ko today ay ito. Mm. Ayang palette na to. Ito yung pinakamahal na palette ko. Pinakamahal na. Ay! First time ko gagamitin ito. Say! Ayan, may plastic siya. May plastic siya sa loob na itatapon ko kasi hindi ko naman tinatabi yung mga ganyan. At ito. Ayan na ang itsura niya. Diba? Ang ganda. Diyos ko. Ayan, nakikita niyo ba? Ang ganda, diba? Oh my God. Sige. Sige, mag-start na tayo. Um, parang gusto kong gamitin itong mga shade na to sa baba. Kaso parang ano naman talaga? Parang purple, green, blue. Hmm... Ganda ng mga kulay niya. Grabe. Ano bang gagawin? Ano magagawin ko? Ah. Uh, ganda kasi lahat. Parang gusto kong gamitin lahat. Sige, gagamit ako ng transition shade muna. So, gagamit ako nitong transition shade. Ito. So, kuha tayo ng fluffy brush. Ay, parang ayokong gamitin. Ang ganda-ganda ng ano itsura. Parang hindi naman makita tong transition shade dito sa skin tone ko. Ano ba yan? Wala. Parang hindi ko naman makita. Asan na? Ayan, transition shade. Wala. Wala. Okay. Hindi gumagana as my transition shade. So, eto. Eto. Gagamit ako nito. Itong gagamitin kong transi- transition shade. So, let's see. Mas dark siya dun sa una. Ayan. Nagpakita na. Nagpakita na. Ayan. Yan pala ang pang transition shade sa skin tone ko. Diba? So, ayan. Nakikita na siya. There we go. By the way, this is this palette from Morphe. I'm sure alam niyo na yan. Just kung naging popular naman itong palette na to. Alam niyo na kung sino gumawa. Anong brand. Ayan. Ayan ang aking transition shade. So, next. Mag, uh, ano ako? Ano ba? Ito, 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 ito. Itong red na to. Ayan. Ilalagay ko siya sa aking outer V. At saka sa aking crease. So, magsisimula ako dito sa aking outer V. Oh my God. Ay, oh, just ko. Ang pigmented naman ito. Ayan. So, mag-start ako dito sa aking outer V. And then, ibe-blend ko siya sa aking crease. Ayan. Ba, ang bongga. Mm. Ay, ang gagawin ko, ano, lalagay ko siya sa outer V. Tapos, dito din, sa so parang halo effect. Ayan, sige. Gawin natin yan. Hindi ako nag-halo noon. Hindi ko pa nagawang mag-halo. Pero, ayan, sige. Subukan natin. Ayan. So, parang halo effect siya. Ganyan pala mag-halo. Ganyan. So, dito sa outer V. Tapos, ibiblend ko siya sa aking crease. And 
then dito din sa aking inner corner o di ba hello first time ko tong magaganito ah hello hello effect mo like wow ang ganda hmm ay mag halo kunyari halo effect din sa ano sa aking lower lash line sayo ilalagay ko din siya sige nga um kukuha ko ng brush Bayan na excited ako pag nagganito na bagong discover ganyan. So una gagamitin ko yung nilagay ko sa aking transition shade. So ilalagay ko siya dito sa aking lower lash line. Ayan. So next gagamitin ko yung sa aking crease area, yung medyo orange color. Ilalagay ko siya dito sa dito lang. Dito tapos dito din. So, iiwan ko yung, ano, yung gitna na empty. So, parang halo effect din yung aking lower lash line. Oh. So, hmm. Bigla ang halo effect to. Hindi ito yung, hindi ito yung pinlano kong makeup na, ano, na looks na gagawin ko. So, biglaan lang. First time ko to. So, wag kayong, ano, kayong, wag nyo kong i-judge kagad na yung tsaka. Pero maganda naman, hindi naman tsaka. Ayan. So, next yung ilalagay ko sa gitna. Ayan, mag-shimmer tayo. Ito kaya, ito to. Ah, uh, eto. Gagamitin ko to. Medyo siya... Ah, nakikita nyo ba? Ayan, itong kulay na itong gagamitin ko. Oh! Diyos ko. Ilalagay ko siya sa gitna. Yung iniban kong empty part. Ay, ang galing. Ang galing pala. Ganyan pala yung ano. Halo, ganyan. Ayan, so ganyan lang ba? Ayan na yan. Oh, ganyan pala mag-halo. So, lagyan ko din dito. Ay, grabe. Yung, ang pigmented na itong ano, shimmer shade na to. And then, teka lang, ibiblend ko nga yung, ano, yung aking outer V. Bakit? Yan, ibiblend ko siya para hindi masyadong tsaka yung pagkakahalo effect niya. Yan, blend lang ng blend. Ayan, ilalagay ko rin siya yung iniwang kong empty part dito sa aking lower lash na. Maglalagay din ako niyan. Hindi makita. Kamayin nga natin ulit. Ayan. Masyadong makita ang halo ng aking lower lash line. Hmm. Hindi siya masyadong makita. Parang ang puti ng mukha ko. Ano ba? Sobra bang ano? Parang ang puti. Hmm. Ayan. So, binabaan ko yung Ayan, I don't know what's that, pero binabaan ko yan. <laughs> Ayan, so medyo nakikita niyo na ako. Kasi parang ang liwanag kanina. Anyway, ayan. Magalagay ako ng eyeliner. Pla to, brown eyeliner sa aking lower lash line. Hindi ako magta-tight line, guys, ha? Kasi nag meron akong ano, contact lens. Kasi baka ma-irritate yung eyes ko pag nag-tight nag line ako. Maglalagay ako ng wing liner daw. Gel liner from LA Girl. Ito yung black gel liner. Ayan. And then, i-wing natin siya ng ganyan. Hmm, ba? Diba? Bongga. Dapat hindi ako nagsasalita kapag nag-wing eh. Kasi baka ba masira ito. Oy. Mm, pak ang wing. Ito na pinakamahirap na side. <sighs> Ganda mo kapag naglalagay ka ng wing liner, no? Ganyan talaga. <laughs> ganda-ganda ng brush nito. Sobrang nakakatulong sa aking wing liner game. Ayan. Tama na yan. Ayoko ng galawin at napaka masira pa yan. Ma wala sa pagkakawing yan. Ayan, maglalagay ako ng ano, ng um, mascara. Ayan. So, maglalagay na ako ng aking false lashes and I'll be back. Ayan guys, meron na akong false lashes. Manipis lang yung nilagay kong false lashes para makita yung halo ng aking mata. Mm -mm. ba? Diba? Tuwan-tuwa naman ako sa halo ko. First time ko lang itong ginawa. Anyway, magko-contour na ako. Tapusin na natin itong makeup na itay. 
Magkocontour na ako. So, ang gagamitin ko yung Bahama Mama bronzer ng The Pound. Itong ano, itong bronzer na to o yung contour na to, perfect siya para sa kahit na anong shade ng ano mo, skin tone mo. Perfect. Para siyang yung ano, yung ano ba tawag doon? Benefit. Hula, hula bronzer ba tawag doon? Yung benefit, basta yung may red na ano, yung purple yung packaging. Yun, hula bronzer ba tawag doon? I can't remember. Hindi ko alam, wala ako noon. Kaya hindi ko alam kung ang tawag doon. Ayan, i-contour din yung iyong jawline para medyo maging patusok, hindi naman pabilog, takpan yung mga, ano dyan, mga fats. Ayan, and then yung nose, i-contour din yan para medyo numipis naman. Ay, nipis ng ilong mo, te. Ay, yung inip. Ay, mmm. Tak. Nose contour. Mmm. Ayan. So, maglalagay na ako ng blush. Ito ang gagamitin ko. Milani Berry Amor. Ang shade niya, number 3. So, ilalagay ko siya dito. Mmm. Diba? Mmm. Tadtari mo ng blush yung mukha mo. Para kunyari, ano ka, mistisa. Mmm. Ayan. May sumampal na sa'yo. Ayan. So, next, maglalagay ako ng highlights. Uy, by the way, ito yung gamit ko. Yung paborito kong Milani, ano, strobe, strobe light, number 2. Day glow yung shade. So, maglalagay ako dyan. Ayan. Ang bongga ng highlights. I-highlight din yung ilong na yan. Para mas lalo maging patosok. Ang pack ng highlight na to, mura pa, di ba? Ay, teka, maglalagay din ako sa ano, sa inner corner. Lalagyan ko rin itong inner corner para pack na pack. Ang highlight, sige. Ayan, sa, dito din sa aking brow bone. Ayan, yun na, pinakinang na lahat. Skuti na dad ko na highlights sa mukha ko. Pag mag-highlights kayo, dahan-dahan lang, baka ibenta kayo ng jowa ninyo, kala nila... Ano, kasi makinang kayo masyado. Okay na yan. Mag-lipstick na ako. So, ang gagamitin ko sa aking lips today, itong ano, ito yung Colourpop Ultra Matte Liquid Lipstick in a shade tool. Hmm. Ay, ang pangkat ng makeup na to. Para kang magmumodel. Sige, teka lang. Ilulugay ko yung buho ko lang. Tapos, I'll be back. Ayan, guys. We are done with our looks. So, sana nagustuhan nyo tong video to, guys. At ang aking halo effect na eyeshadow. Mm -mm. Sana nagustuhan nyo. Uh, first time ko yan. So, sana okay lang yung itsura. Anyway, thank you so much for watching. So, kapag hindi ka pa nakapas... Guys, hindi ka pa, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ano na? Anong pecha na? Ayan. There we go, guys. We are done with our look. So, sana na-enjoy nyo itong video na to at ang aking first time halo effect eyeshadow. Yeah. So, sana nagustuhan nyo. Ang ganda, ah, ang ganda ng itsura, no? Hindi naman tsaka tignan. Ayan. Kung meron kayong question, guys, comment nyo lang sa baba. Um, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Tsaka yung mga, ano, yung mga ginamit kong products today, ilalagay ko yung name niya sa description box para makita ninyo kung ano yung mga products na ginamit ko. At tsaka yung mga shades as well. Ayan. So, I hope to see you in my next video. Bye!